ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಕಳೆದ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಕೇಶವಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಅದರ ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರರಿಂದ ಐನೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬಿ ಇಳುವರಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಇಳುವರಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಜೊತೆಗೆ ರಸಾವರಿ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬರಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಳುವರಿನಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸೋದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಾಡಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮೂಲದಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಒಂದು ಬಳಕೆ ದಕ್ಷತೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಕಿದಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹಾಕಿದಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ರಸಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಹಾಕಿದಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀರಿನ ಬೇರಿನ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ನೀರಾವರಿನ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೇಲ್ ನೀರಾವ ನೀರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಅಂತರ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದ
ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ರೈತರು ಇದ್ದರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತನ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಎಕರೆಗೆ ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ನಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಬ್ಬನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲವಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಇಳುವರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಇದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಟನ್ನಷ್ಟು ನೀವೇನು ಇವಾಗ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳವ ಇಳುವರಿ ತೊಗೋತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ ನೂರರಿಂದ ನೂರತ್ತರಿಂದ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ನಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕಬ್ಬಿನ ಕಟಾವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುತೇಕ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವಧಿನ ಆ ಅವಧಿನಲ್ಲೇ ಕಟಾವು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಟಾವು ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಿಡ್ ಲೈಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹದಿಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ನೀವು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ರೆ ಅಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ರಿಕವರಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಟಾವು ಮಾಡೋವಾಗ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನ್ ಒಂದು ಗಿಣ್ಣು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಬ್ಬನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಟನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇಳುವರಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಟಾವು ಮಾಡೋವಾಗ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇಳುವರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದನೂ ಸಹ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡೋದು ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟ ಕಟಾವು ಜೊತೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಳೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕೂಳೆ ಮೊಳಕೆ ಬರೋದರಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡೋವಾಗ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೂಕ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ನೀವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಬೆಲ್ಲದ ಗಾಣ ಗಾಣಗಳಿಗೆ ಆಲೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು
ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಹಲಸು ಬಟರ್ಫ್ರೂಟ್ ಸೇಬು ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಿಲ್ವರ್ ಬುಕ್ ರಕ್ತಚಂದನ ಮುಂತಾದ ಅರಣ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ತಳಿ ಯೋಗ್ಯ ದರ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪತರು ನರ್ಸರಿ ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಸಿಂಹಧಾಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ಟಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾನ್ ಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಫ್ಲಾಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನರ್ ಸೆವೆನ್ ಲೇಯರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸದೃಢ ನೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ಯಂತ್ರ ಕಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ವೀಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸುಲಭ ಬಳಕೆಯ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋ ಅದಿತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪೇಡ ಎನ್ಪಿಒಪಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಸಿಎಫ್ಐಎ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ಅದಿತಿ ಸಾವಯವ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನೂಆಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಬಯೋಟೆಕ್ ಹದಿಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೂಆಲ್ಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೂಆಲ್ಗಿ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೀನು ಸಿಗಡಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಗಿಡಗಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದ್ಭುತ ಇಳುವರಿ ಸಾಧ್ಯ ನೂಆಲ್ಗಿ ಆದ ನಂತರ ಕಬ್ಬನ್ನು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕೂಳೆ ಕನಿಷ್ಠ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೂಳೆ ತೊಗೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಬ್ಬನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಎರಡು ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ಕೂಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯದ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ತನು ಕಬ್ಬು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಸ್ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾಟಿ ಮಾಡೋ ಕಬ್ಬಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬಿಗೂ ನೀವು ಖರ್ಚನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೂಳೆಗಳನ್ನು ತೊಗೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಳೆಗಳನ್ನು ತೊಗೋತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀವು ತನು ಕಬ್ಬನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತನು ಕಬ್ಬನ್ನು ಭಾಳ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಜತನವಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕೆಲವು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ತರಗನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಡಬೇಡಿ ತರಗನ್ನು ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ನಿಮಗೆ ತರಗನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಅಂಶ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತರಗನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ತರಗ ತರಗು ತರಗು ನಮ್ಮ ಜಮ ಕಬ್ಬಿನ ಜಮೀನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಅಂಶನೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಗು ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರಗನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಸುಡದೇನೆ ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲು ಒಂದು ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತರಗನ್ನು ಆಚ್ಚಾದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹರಡಿ ನಂತರ ವ್ಯವಸಾ
ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಜೀವಾಣುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಭಾಳ ಬೇಗ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈ ತರಗನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚ ಗಾಡಿಯಷ್ಟು ಸಗಣಿ ಬಗಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕೋದು ಜೊತೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತರಗು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲೂರುಟಸ್ ಸಜರ್ಕಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲೂರುಟಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಕೆಲವು ರೈತರು ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ ಅಂತೀವಿ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಇವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬೀಜ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾಟ್ಲು ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಂಬ್ರೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಟನ್ನಷ್ಟು ತರಗು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ತರಗು ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೂರುಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಅಣಬೆ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರ್ಡೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರ್ಡೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೂರು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಇದು ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಡ್ಡಿ ಹಳೆ ಮಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತರಗು ಕಳೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಅಂಶನೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಹ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಇಳುವರಿಂದ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೂಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಕೊರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಕೊರಿಯೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ತರಗನ್ನ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಾಲು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಾಲನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗ್ಗಲ್ ಕೊರೆಯೋದು ಮಗ್ಗಲ್ ಕೊರೆದ ನಂತರ ಪಿಗ್ಗುಳಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಬ್ಬಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಗ್ಗುಳಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಪಿಗ್ಗುಳಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ ನಲ್ಲುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್
ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾ ಕೂಳೆ ಕೊಚ್ಚಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬೂದಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು ನಂತರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇಗಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅದಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮುರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ತನು ಕಬ್ಬಿನಷ್ಟೇ ಇಳುವರಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕೂಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತನು ಕಬ್ಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬಂತೋ ಅದು ಅದರ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೂಳೆಯನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ತನು ಕಬ್ಬನ್ನ ಸಹ ಥರನೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಬೋನಸ್ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ತನು ಕಬ್ಬನ್ನಷ್ಟೇ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೂಳೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗ ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಸಿದ್ಧ ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ಎಂಟು ಮೂರು ಆರು ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೊಂದು ಅಪೂರ್ವಾವಕಾಶ ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಡಿಜಿ ಸೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸುಲಭ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಐದು ವರ್ಷ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಸುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಲ್ ಸಾಲ್ ತಂದಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಖರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ದುಬಾರಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ವೇಗವರ್ಧಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎನ್ಪಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯಾಮ್ ಪಿಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಬಿ ಜೈವಿಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸೋಡೋಮನಾಸ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹೂವು ಕಾಯಿ ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಧಾರವಾಡ ಸೊ ಕಬ್ಬು ಬೇಸಾಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದರ ಇರೋದು ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೇರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವರಮಾನ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕಳೆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ವರಮಾನ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿನ ರೈತರು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾ ಒಂದು ನಾವೇನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಾಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ರೈತರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ರೈತರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕಬ್ಬೇ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಬ್ಬು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳೆ 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 ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಡವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅದು ಅಶೂರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ನಮಗೆ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಳುವರಿನ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡೆ ಕೊಡೋ ಕಡೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸವೇನಲ್ಲ ಜೀವನದ ತಿರುಳಾರ್ಗಂ ಇಕ್ಷು ದಂಡದ ಒಲು ಕಷ್ಟ ಭೋಜನವೇ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ಗುಟುಕು ರಸ ಮಾಕ್ಷಿಕರು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂತನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸವೇನಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಸ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇಕ್ಷು ದಂಡದ ಹೋಲು ಕಷ್ಟ ಭೋಜನವೇ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗೆದು ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ರಸ 